Goeie morgen weer eens, dit is lees in 19, ons gaan aan met ons reeks, dit is die 17e december 2022, en nog steeds die inpak van die kruisigingsgebeuren op die eindtijd. Ons moet niet vergeten dat die kruisigingsgebeuren ten doel gehad het om 4000 jaar zijn gevangenis niet net uit die helheid te vat, uit die doodereik uit nie, maar hulle te vat naar die nieuwe stad wat gevormd is in die hemel. Een stad van lucht en heerlijkheid en zaligheid. En het is in hierdie stad wat Yeshua nou voor ons blikke gee. Wat gaan aan in daar die stad? Wat gaan jij doen wanneer jij die hoogste hemel betree? Zodat so als ons nou gaan en ons vervul dit wat nodig is om daar te komen, dan zal ons niet zo so verbaasd wees soos hierdie mense nie, want hulle sien dit en hoor dit vir die eerste keer. Maar ons is so bevoorig om hierdie verborgen manna nou al te lezen. En ons kan dan uitzien naar dit wat hulle hier ervaar. En hulle het nou al een wand en een halve wand sy dere oopgemaak, want hou daar is twaalf dere uit elke kamer waar hierdie mense gaan woon. En so in elke ene wat een dag in hierdie hoogste huis van vader gaan aankom. Jij gaan werk. Dit is niet een ledigheidsplek nie, dit is een plek van aanhoudende activiteit. En hij wijst dan nou vir hulle die dieren en nou gaan ons naar die derde deur aan die westelijke wand. En die opschrift hier van die boek, die van die hel tot die hemel, hoofdstuk 2, 9, 8, is die derde deur laat al almiddelsom zien. Ordening van die sonnesysteme, grootte en lichtsterkte van die sonne, vier geeste van die almiddelsom bij hulle werkzaamheden. Hierdie is meer een skykundige fysika les als iets anders. En gaan niet veel doen in jou verlossing op aarde nie. Maar ons het al reeds voorheen gesê, ons is bezig met die hemelse dinge. En als jij die bruid is van een bruidegom, wat baie vermoeiend is, en hij is, Yeshua is, alles omvattend vermoeiend, is het niet logisch dat die bruid graag wil weet van die bruidegom zijn eiendom niet en van zijn werken niet? Wil die bruid niet graag weet van die plaats wat hij van praat, die wilsplaats wat hij heeft, die prachtige huizen wat hij heeft, verschillende dorpen, die mooi goed wat hij gebouwd heeft, gebouwen, plekken wat hij gebouwd heeft en ontwerpen? Natuurlijk wil die bruid weet van hierdie goed van haar bruidegom, wat zij om lief. En dit is precies hoe ons hierdie gedeeltes moet zien. Hierdie wijs die werken van die bruidegom. En hierdie werken is die heel al. En hierdie is nog steeds die materiële heel al wat hij vir hulle wees. Dit is nog niet die volle geestelijke heel al nie. Dit is buiten hierdie gevallen heel al waarin ons nou woonachtig is. En kom eens kijk wat nou achter die derde deur aan die westenkant is. Allemaal gaan nou dier die derde deur van die westelijke wand. Zodra hulle echter een blik naar buiten gewerp het, keer hulle, hulle dadelijk weer om. Want die tegemoetstralende lucht is weer onvergelijkelijk sterker als die van die vorige deur. En ons het nou redelijke geschiedenis van lucht wat al hoe sterker wordt, dat hulle niet voor een seconde eerst daar kan inkijken. nie. En hier is nog sterker als die vorige lucht. En nou kerm hier die ouwe Robert en hij sê, O Heer, O God, O Vader, ons oor wat die licht van die vorige zon nou reeds baie goed kan verdra, kan die onbeschrijfelijke vel licht niet meer uithou nie. Die licht van die vorige zon was immers rustig, hoewel in die begin ook onverdraaglijk sterk. Maar die licht lijkt zo so sterk golvende vlammen en steekt verschrikkelijk in die oor, wat ze licht is dit eindelijk? Is dit dan ook weer een middel zon? Yeshua sê, inderdaad, en weer een van een hoer orde. Maar zodat so jullie dit goed begrijpen, moet jullie die ordening van die zonsystemen voor jullie zelf als volg voorstel. En hier verduidelik hij dan nou voor ons zijn gebouwen, als ik het zo so kan zeggen, als zo'n architect. 
verduidelik wat hij gebouw het. Maar hier is dinge wat hij geskep het, een heel al, waar al sy wezens plek het van verschillende soorten, zodat so hulle gelukzalig daarin kan woon. So hier die ontzettende lichtsterk systeem, kom ons lees wie leef daar. Die baie miljoene planetaire sonne, ons son is een planetaire son, waarom een planete soos jylle aarde hulle beweeg, vorm met hulle gemeenschappelijke middelson een sonne gebied. Hulle middelson is altijd zo so groot dat daar inhoud die van haar cirkelende sonne met hulle planete dikwels honderdvoudig of zelfs duizendvoudig, ja dalk ook miljoenvoudig oortref, want daar is groter en kleiner gebieden. So ons is in een gebied wat ons die melkwegstelsel noem, en hierdie kan ons dan beskou als een sonne gebied, en daar is ontzaglik baie van hierdie gebieden. ons gaan verder. Hoe groter een songebied namelijk is, zoveel so groter moet ook in elke opzicht zijn middelson wees, ten opzichte van die gezamenlijke inhoud van haar nieuwe zonne, om hulle ondanks die groter afstanden in die correcte banen te houden. Hoe groter die aantal en die afstand van die nieuwe zonne wordt, zoveel so groter moet ook die volume van zo'n so middelson wees om meester van al haar omcirkelende planetaire sonne te wees. En dit is toch logisch, Als jij een centerpunt het, of kom ons sê, jy hou een touw vast, en iemand trek aan die touw en haar klip al om jou, moet jij zwaarder en sterker wees, dat hij persoon jou niet gaan omplik nie. En dit is diezelfde beginsel, die beginsel van middelpunt vlietende kracht, en so is soms soos ons in, lyk vir ons of hy stilstaan, want ons aarde wentel om die zon, maar hy staan nie stil nie, daar die zon beweeg teen miljoene, miljoene kilometers per uur, om een ander zon, wat hij dan een middelson noem, en met biljoene ander sonne met hulle planete gaan om die middelson, en partij is baie ver, en hoe verder jij is, en jij wentel in een baan, hoe sterker is die kracht wat je op die middelpunt uitoefen. En daarom moet zo'n so centraal middelson moet miljoen keer tot groter wees als al die som van die planete en zonne wat om, om cirkel. Want anders te plek hy uit sy baan he. Maar hierdie middelson staan ook niet stil. Hierdie middelson beweeg ook saam met al die biljoene sonne en planete om een ander hoer orde som, wat hij nou voor ons verduidelik. Baie van zulke nou van naderbij omskrewe sonne gebiede, het dan echter weer een gesamentlijke gebiedsmiddelsom, en beweeg om in niet te vergelijkbare groter cirkels, om hier die gemeenschappelijke hoer middelsom, wat natuurlijk in verhouding weer baie keren groter moet wees, als al haar somgebiede bij elkaar. Dikwel cirkel daar baie duisende van zulke sonne gebiede om so een tweede middelson, soos wat ons een vanuit die tweede westelijke deur gesien het. Al die sonne gebiede saam met hulle middelson, middelson vorm dan een sonne al. En weer het baie duisende van zulke sonne alle als gesamentlijke middelpunt een nog hoer middelson, wat natuurlijk wat haar inhoud betreft, na verhouding dikwels weer baie duisende kere groter is als alle omcirkelende sonne alle. En juist dit wat ons nou hier zien is so al middel son. Nou kan je al denken hoe groot die son moet wees als je net vat dat ons ou klein planetaire sonnekie is een miljoen keer groter als ons aarde. En nou kan je denken wat ze ontzaglijke deersnee hier die middel sonne het. Sekerlik triljoene of biljoene kilometers en hij begin het al vir ons meet in lichtjare die deersnee so dat hierdie planeet of son, nou een son is niet een brandende bal vuur nie een son is een planeet wat op zijn oppervlakte licht weerkaats wat van een groter bron van Yeshua zelf afkom van zijn groot middel woonhuis wat ons nou al gezien het 
dat alles ontstaan van daar die plek af. Hij zei, na gelang die grootte van zulke middelzonne echter toe neem, neem ook hulle luchtsterkte toe. Jullie kan ongeveer van die volgende verhouding uitgaan. Is bijvoorbeeld een planetaire middelzon zo so groot dat daar deersnee een biljoen aardse mijlen bedra, dan is die deersnee van een zonnegebieds middelzon die miljoenvoudige van die deersnee van een planetaire middelzon. Dus een triljoen aardse mijlen. In so al middelzon, zoals ons nu vanuit die derde die er zien, groei dan weer naar gelang hulle een groter of minder groot aantal zonnen alle beheers, miljoenvoudig, ja zelfs biljoenvoudig, na verhouding met die noodzakelijke grootte en evenredig, ontwikkel zij haar luchtsterkte. Zij kan dan wel een kwadriljoen of zelfs een kwantitiljoen aardse mijlen en deersnee tel. Dus, hoeveel leren, aantallen wat ons nog nooit eindelijk behandel het. Ik heb dit voor de eerste keer gekregen in hierdie dictaat toe ek dit vertaal. Dit is zo so groot dat die menselijke verstand huiver om eerst aan zulke getallen te denken. Dit is hoe groot die zon is. Die soort zon het reeds een eie vuur lig, en haar vir julle onmetelike oppervlakte is niet verbewonen door materiële wezens geskik nie. In plaats daarvan woon daar echter des te meer van die vuurgeeste, baie behagelijk en so onmetelik uitgestrekte vuurseer, en het daar hulle wonings en gebiede om te bestuur. Wel bewoon ook mensen met een lichaam zoals so som, maar niet die buitenste oppervlak niet, maar een meer innerlijk geleerd sfeer. Want alle zonnen bestaan uit verschillende zonnen, wat hulle binnen die buitenste zon ongeveer zo so bevindt, zoals die planeet Saturnus binnen zijn ringen. Nou, ons heeft het al bespreek dat ons zon, ons planetaire zon, het zeven we kleine zonnen binnen en om. Waar is dus een Russische poppie, als je die een opmaakt, dan staat daar kleiner in en met nog een kleiner in binnen. En daar, na gelang van die mensen leerschool, wat hij moet leren, is al zeven hier die zonnen verschillende leerscholen, voor verschillende vlakken van opleiding. En die mensen die werd met een materiële lichaam woon, is in een van hier die binnen zonnen. Nou kan je niet denken, hier die onmetelijke groot kwantiljoen aardse mijlen deersnee, hoe groot is die zon wat binnen in hom is, en as daar 7 zonnen in is, dan is die kleinste een zeker nog miljoenen keer groter als ons zon. En hulle het dan ook licht wat daar skyn, ons noem dit de geestelijke zon, waar hulle dan ook kan leven, en plantengroei kan gedij, en dieren kan leven. So dit is een ontzaglijke groot heel al wat hier geleer is en wat hij nou voor ons bespreekt of beschrijft, zodat so ons zijn schepingsgrootheid kan verstaan. Dus met wie ons in die huwelijk treedt. Dus met wie ons, hy, wie voor wie hij is, dus een bruid, een vrouw gaan behandelen. Niet zoals wat ons in ons huwelijk alles voor ons vrouw wijst en alles met haar deel. Wil hij hier goed met ons deel en ons gaan vanuit daar huis naar hier ons beschrijfelijke groot engelen toe, hierdie vier geeste. En dit is hoe hulle in hierdie licht moet kan inkijken. Want hulle gaan gestuur word om hierdie ouwens te besoek. En hulle gaan dan die aard van die planeet aannemen. dat hulle sal verskyn in een groter vier vorm als die vier geest wat daarin beheer is. En dan vir hom sy instructies van de Yeshua se regeringscentrum zal vir hom gegee word. En dit is hoe hierdie mensen nou gesê word, hulle moet in die licht inkijken. Want hulle gaan daar weg. En dit is eigenlijk wonderlijk om hierdie goed nou te leren. Maar probeer nou ook die lucht van hierdie zon te verdra. Want jullie moeten die vervolg in baie grote luchtsterktes bestand wees. Om ten slotte ook mijn hoogst eie goddelijke lucht te kan verdra. Probeer dit maar, dit zal wel gaan. Alle beginnen is moeilijk. Voordat ons verder gaan, ik noem. Planeet Saturnus binnen zijn ringen. Saturnus kan je met een telescoop zien en je kan die ringen om hem zien. 
Jy kan 7 maanden tel om Saturnus wat wentel. Nou Saturnus was eens biljoene, triljoene jare gelede, was hy so groot soos die buitenste ring. En die planetaire deel, die materie deel het weggegaan. Waar het jyn is, weet ons nie. En al wat oorblij is een licht ring. En so het dit drie keer gebeur, want daar is drie dringe om Saturnus. Op Saturnus kan jylle gaan lees in die boek Saturnus wat in ons bibliotheek is, dier Yeshua gedikteer, hoe leef die mense op daar die planeet. En daar die planeet is baie glad, as ek kan sê, hy het nie hoge berge nie, hy het baie groot see en baie groot vaste lande. Maar die hoge berge en die diepkranse is afwezig, wat sekerlik daar was in die eerste vorm van die planeet voordat die binnenkant nou sigbaar geword het. Maar mense wat nie gevorder het in die geest nie, wat sterf op die planeet, gaan dan na die onderste ring toe, na die middelste ring en na die boonste ring, om geestelik te groei. Dit is leerskole van die geest, waar hulle dan verder in die wonderlikhede van die heel al ingewaai word. Mense wat heel te mal nie geslaag het in hulle lewe op aarde nie, gaan na die 7 maanden toe, waarvan elke maan is een geest, een van die 7 geeste wat ons daar het, van liefde, wijsheid, wil, orde, ergens, geduld en barmhartigheid. En om elke maan leer hulle dan in daar die skole, hoe om een van die geeste te beheers. En eers as hulle dit reg gekry het, beweeg hulle dan geestelik na die geestelike, na die son toe, ons natuurlijke son. Ons planetaire son kry alle wezens wat op ons planete woon, en daar woon wezens op die planete, asjeblief, vader het die goed nie, net vir een grul geontwerp en geskep nie, hy het elke dingiekie met die, die kleinste dingiekie is met die doel daar, selfs die komeet het die doel. Nou, Van daar af gaan hulle na die planetaire son, daar word hulle dan verder geleer en dan gaan hulle na hierdie ander groter son, en nou nie hierdie vier see son nie, want hier kan niemand bestaan wat eerst een engel vorm het nie. Net hierdie vier engele kan daar bestaan. Ons gaan aan, op hierdie aanmoedig en keer allemaal hulle weer na die son toe en probeer of dit inderdaad moendlik is. Waarop het wie so oor erg gevoelig is, wend om door die steeds aanwezige drie apostels en sê, beste vriende, hoe kry jylle dit eindelijk recht, dat jylle so moeiteloos in die licht kan kyk? Ek weet wel is waar, dat die sterk licht my oor glad nie kan skaad nie, maar toch is ek dier die te groot lichtsterkte, nie in staat om twee sekondes lang daarna te kyk nie. Dit veroorzaak dan wel geen pijn vir my nie, maar die enorme sterk en die lichtsterkte verhinder my oor, om haar majesteit langer as een vluchtige sekonde aan te staar. Sê net, beste broeders, hoe jylle dit nou eindelijk doen? Steer so een licht jylle dan heel te mal nie? Paulus antwoord om, beste broeder, ek sê jou maar net, wees vast beslote, dan slaag alles. Die enorme sterkte van so een licht voel ons ook, net soos jy. Maar ons wil het by sylke geleendhede die papaalde kracht wat vir elke lichtsterkte opgewasse is. Die enigste uitsondering is die lichtsterkte in die binnenste godheid van die Heer of Meester self, wat ons ook nooit langer as drie kort oomblikke kan verdra nie. Jy moet daarom nie so seer moeite doen om jou gezichtsvermoe te versterk nie, maar baie meer jou wil, dan sal geen licht jou meer hinder nie. Probeer dit en jy sal jou oortuig daarvan. En dit is weer een groot wijsheid, dat alles in die geestelike realen, wanneer ons oorgaan van die aardse lewe na die hemelse lewe, geskiet dier jou wil. Selfs jou eie woning, wil jy, en hierdie wil, bou die kamers, bou die omgeving, geef jou die rivierstrome, die berge, die bome, die plante, die dieren. Dit word met jou wil gedoen, en daarom word hy nou vermaan om met sy wil na die som te kyk en nie met sy oor nie. Robert sê dan, ek sal sien hoe ver ek dit daarom kan bring. 
Nou zit Robert strak en begin met gloeiende gezicht in die zonlicht te staan. Na Rikkie sê hy, broeders, jullie het volkome gelijk. Dit leen nie by my oor nie, maar aan die gebrek aan vastberaadenheid van my wil. Ek kyk nou ook met groot gemak in die lucht en beleef groot vreugde daaraan. Want ek begin nou dier die helderste etervlamme heen, een ongekende wonderwereld te ontdek en sien uitgestrekte bouwwerke, waarin waarschijnlijk die dier die Heer genoemde vier geeste woon. Merkwaardiger gewys bestaan so gebouw eindelijk uit ontelbaar baie symmetries opgetrekte enorme hoge torens, wat dier ontelbaar baie arcades met vir mekaar verbind is. Nou sien ek ook op mens lijkende weesens op die arcades rondwandel. Hulle bewegings is buitengewoon vinnig, Hulle gaan soos bliksems heen en weer. Het hierdie geeste dan sulke dringende dinge te doen, dat hulle soos beseten is heen en weer hard loop. Hy sien hulle nou maar uit sy aardse oor. Paulus sê vir hom, ja my vriend, op soe son is besonder baie te doen. Dit kan jy wel is waar nog nie begryp nie. Maar uit die enorme groote en uitgestrektheid van hierdie gebouwe, kan jy reeds die gevolg trek en trek dat daar in hierdie som so baie dinge moet afspeel, vandaar ook die groot bedrijwigheid van hierdie geeste. Kyk op hierdie enorme som brand die allersuiverste gas, en dit moet steeds in oorvloed voorhande wees, in die groot ondersomse gashouwers. En so sien ons hier voor ons niks anders te as een groot gasfabriek, waar vandaar triljoene op hierdie som is, Ook op aarde berei bepaalde geeste in die inwendige van die verspiewende berge, brandbare gas en steek dit ook aan as daar eenmaal voldoende voorhande is. Die gas self echter bestaan in weese uit die meest eenvoudige natuur geeste, wat so een loutering moet deermaak, voordat hulle in een reeds meer bepaalde bestaansvorm kan oorgaan wat hier op die meest ordelike wijze verrig word, lyk op aarde echter alles rie en grof. Nou weet jy voorlopig genoeg, sluit jylle daarom weer by mekaar, want ons sal nou dadelijk huiswaartsuitwaarts begewe. Nou hierdie gasfabrieke, waarvoor is die gas nodig? Uit hierdie son word dier hierdie engele, ondergeskikte sonne en planete gemaak. Hulle vervaardig daar die planete en sonne. Deer hierdie balle gas, gemeng met water, gemeng met silica, dan uit te skiet uit die sonne uit, in die wendelbaan, om verskillende ondergeskikte sonne. En dan na miljoene jare se inwerking van natuurgeeste, vorm daar dan materie, sky, water van grond, lichtwoord, waarneembaar sierstof en lewe kan op so'n planeet ontstaan. Maar hierdie goed het alles hulle begin dier hierdie vier geeste op hierdie middelson of al middelsonne. En ons eie aarde ontstaan, het nie ontstaan uit die son uit nie, maar uit die hoer middelson is hy gevorm en in een wendelblaan baan om ons son geplaas. Ons maan echter het sy vorm en sy volume te danke aan ons aarde. Hy is uit die aarde geneem en nogal daar waar die stille oceaan op sy diepste is in die Mariana trog en daar die stuk materie is in een wendelbaan om die aarde geplaas. Deer vaderse engele En die doel, die hoofddoel van die maan is om alle materiële gemors, ruimte afval wat op die aarde sou beland het, word dan dier die maan aangetrek en die maan skerm dit van die aarde af. En so is die maan in werkelijkheid een beskermde sisterkie van die aarde. En dit is die doel van maan, behalwe dat ons eergister gesien het dat het ook leerskole is vir materiële klein weesinkies aan die achterkant, wat ons nie kan sien nie, en geeste aan die voorkant in die kraters. Dit is waarvoor die maan dan sy doel heen. 
En al hierdie dinge wat vader geskep het, is nie net omdat hy hou daarvan om hierdie groot licht balle te skep nie. Hierdie lichtballe is onmisbaar in sy aanhoudende skepping wat elke dag nog voortgaan. Die skepping hou nooit op nie. Die skepping gaan net voort en word al hoe groter en heerliker en saliger. En ons, wanneer ons nou in hierdie kamer inkom, kan ons hierdie lesse nou ter harte neem en ons sal ons nie verblind dier met ons oor te wil kyk nie, want ons het nou geleer, jy moet met jou wil kyk. So dit is my wonderlik dat hy nou al vir ons hierdie inlichting gee en hoopelik sal allemaal van ons wat vanmorgen hierna luister sal ons daar beland, want dit is nie vir baie weesens beskoring. Net hulle wat Yeshua absoluut lief het en volg soos een lam. Soos die woord sê, die lam volg oorals waar hy heen gaan. Wat haar oor net gerig het op die breidegom, nie op ander breidegom is soos predikante en ander organisaties soos kerke nie waar Yeshua nie sy rechtmatige plek het. So het is baie belangrik, dat ons syver kom in ons geloof, en in ons denke, en in ons lewe, dat ons net vir hom lewe, en nie vir iets anders nie, en ons oor nie gefokus het op ander dinge nie. En ek praat nie van wereldse dinge nie, ek weet ons is allemaal nou al geleer, om die wereldse dinge te ignoreer, maar ons focus nog baie op ander leringe. Hoe wil jy nou dat jy hierdie lemelse leringe van Yeshua self krijg? En ek vind dit op die groepe, dan plaas die mense vir ons boodskappe van predikante, gestorwe predikante en levende predikante, wat nog nie eers die begrip het dat Yeshua, Jawe, een weese is nie. Hulle het het nie. Hulle het nie die begrip van die geest nie. Hulle weet nie van die wonderlijke vrouwelijke eigenskappe van die geest nie. Vir hulle is die enigste vrou vir hulle in hulle lewe geestelike vrou is hulle kerk. En hierdie kerk word beheer vanuit die kweekskool dier die klomp aangestelde leiers en die synode. En dis wat hulle sien as die geest. So, asseblief mense moet nie jou laat mislei dier ander geestelike denkrichtings nie. Jy dink dis nou so'n mooi preek, maar dink van waar af dit kom. Jy dink van waar af jy kom. Jy word nie onderrug dier Dirk van Vier en van Moore nie. Jy word onderrug dier Yeshua. Ek lees net wat hy vir ons gee. Ek is die medium. En as jy ander preke luister, luister jy na daar die organisatie se standpunte maak nie saak hoe goed die ou is nie, dit is die organisatie wat hy aanhang sy standpunte. En omdat ek nou al 30 jaar hierdie pad loop, weet ek wat die meeste van hierdie predikante sy standpunte ten die dochter van Sion is. Hulle veracht ons. Nie net minacht nie, hulle veracht ons. Hulle beskou ons geest beskouwing van een vrouwelijke weese, die trooster wat vir ons uitgestort is, so dat ons nie weeskinders is nie. Nou, ons is nie weeskinders nie, want ons het een moeder. Ons vader het opgevaar na die hemel. En hierdie moeder onderrug ons in die liefde. Maar hulle kan het nie sien nie. Want die kerk, wat hulle aan behoort, is hulle moeder. En alvorens hulle nie daarvan, van die denke loskom nie, sal hulle nie van die kerk en die kerk leier loskom nie. En die breidegom in werkelijkheid van hierdie mense is, hulle voorganger in die kerk, het sy dominee of pastoor of eerwaarde genoem word, maak nie saak nie. En ons mag nie van ons huise dak afkom, bedoelende die hemelse waarheid waarin ons nou onderrug word dier Yeshua. Ek kan nie vir julle sê, wanneer laas het ek een lesing gegee waar ek nie Yeshua sy woorde voorgedra het wat hy aan profete gegeet, soos hier Jacob Lorber, of aan Louise Snijders, of aan Daniel, of wie ook al. Dit is sy woorde wat ons onderrug. Pas op vir mense woorde. Dit is baie keer, nie altyd nie, onthou dat hulle waarheid verbaster met 
leen vir ons bring, maar betuig hier is daar meer waarheid as leen, en dan val die mense daarvoor. Pas op, as jy het een lepel poef in Romeis en Meng, gebeur, doen ek niks aan die poef nie, maar verseker aan die liter of twee liter Romeis, is nie meer Romeis nie. En dit is die selle wat die leen maak met waarheid. Een klein, klein bykie leen maak die waarheid vrouw. En sekere dinge kan mense nie raak sien nie, alhoewel hulle dit nie achterkom nie. Hulle vorder nie uit die natuurlijke waarheid nie, is een van die groot, groot probleme. Vooral mense wat letterlijk vasthou aan die fysische wet, Hulle kan nie die geestelike sien nie, want jy moet eers Yeshua lief kry om die geestelike van die skrif te ontdek. En as jy dit ontdek het, sien jy dat die hele oud testament net die heenwysing is na Yeshua en niemand anders. As ek dan kan sê Yeshua en sy brei. Elke offer, elke feest, elke ding wat daar in die wetboeken geskryf is, die op die komst en die lewe en die wel en weer van die Messias en sy brei. En dan mense wat in die kerk is, kan wel die geestelike van liewe Jezus insien, maar hulle sien dit verdraaid en verkeerd in, want jy moet net gloe, en jy hoef net te bekommer oor sy genade, dit is groot genoeg vir jou, en verder kan jy doen wat jy wil, die oud testament is aan die kruis vastgespuiker, en jy hoef dit nie te doen nie. Ek sê nie dat die wet tot niet is nie, ek sê die wet, moet nou ondergeskik raak aan die liefde, en ons moet die wet doen van liefde, en dan sal al die geboeie van self in plek val. So, weer eens vraag, moet nie dat, omdat jy dier Yeshua onderrug, of wanneer jy dier Yeshua onderrug word, en dit gebeur ook wanneer jy die nieuwe openbaring lees, al die boeken op die webwerf nieuweopenbaring.co.za, is Yeshua onderrichte boeke. En as jy dit lees, moet nie weer terugval na een mens toe nie. Want wat gebeur? Die gees van vader, die trooster gees, die moeder gees, is jaloers. En die gees klop, en as jy nie oopmaak nie, of as jy een ander gees in jou het, dan gaan die gees voorbij, en maak nie oop nie en dan sal met jou gebeur wat met sekere mense gebeur het, wat al hierdie dinge aanvaar het, en op die hoogste vlak van hulle innerlijke huis was, en geval het, tot hulle binnen in die natuurlijke waarheid van die ouwe 1933 bybel geval het, dat hulle nie eers met die boek van herinnering beskou as vaderse woord. En daar is voorbeelde, en dit is net Satan wat slinks, slinks, slinks te weg. Mag ons allemaal vaststaan, mag hierdie openbarings van Yeshua se werke en sy skeppings ons net nog liever vir hom maak. Nog net meer besef hoe groot hy is en dat hy ter selfde tyd sy hand uitstrek na ons klein sondige worms op aarde en vir ons sê, ons is groter en sterker, in die vorige lezing het hy gesê, as so'n middelsom. Dit moet vir ons ontzettende groot ontzag in boesem vir hom. En besef, al is hy so lief vir ons, en hy om ons een mens aan ons vertoon het, is dit wie hy in werkelijkheid is. En dat ons ontzaglik ontzettend groot bevoorrecht is, om hierdie dinge te lees. Why don't you?